Vamos a aterrizar un poquito sobre cuál podría ser la unidad del quinto aniversario. Aún quedan dos semanas, ¿no? Sí. Se anunciarán las cosas el día 28, bueno, 29 de este mismo mes, se deberían se debería anunciar las cosas, que en la global vendrán el día 4 de junio, que sería este quinto aniversario de The Seven Deadly Sins Grand Cross, en este caso de la versión japonesa. Y bueno, no tenemos absolutamente ninguna información, ya sabéis que hace poco eh, se cargaron al leaker de, de cositas del 7DS, entonces no sabemos absolutamente nada de, de información sobre lo que puede estar por venir, ni siquiera de leaks, ni de cosas, o sea, no podemos ni siquiera acceder a hacer miniaturas correctas porque no tenemos acceso a la database, a no ser que alguno pues, le dé por, por sacar los datos del juego, pero me da pereza. En fin... ¿Qué puede venir para el aniversario? Eh, bueno, pues vamos a centrarnos un poquito. Eh, tenemos la confirmación, esto ya confirmado por una carta de desarrollador de hace relativamente poco de Netmarble, que el último eh, capítulo de la historia de The Seven Deadly Sins Grand Cross va a salir para el quinto aniversario. Se acaba la historia, se acaba la historia. Capítulo 30. Y también tenemos la confirmación de que el prólogo de eh, Mokushiroku no Yonsi, ¿no? O como se llame, los cuatro caballeros del apocalipsis, va a ser la parte 2 del aniversario. Esto es algo que tenemos completamente confirmado en una carta de desarrollador. Que hagan caso o no hagan caso, pues bueno, harán lo que les dé la gana al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que podemos eh, tener algún cierto vistazo a algo que, bueno, nos puede dar una ligera idea sobre lo que puede estar por llegar en este aniversario. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos el fin del capítulo de historia, que no hay ninguna cinemática, no hay absolutamente nada, así que simplemente lo tengo de fondo para que veáis cómo que el capítulo termina aquí. Y el capítulo, vamos a meternos directamente ya en, la, en el manga, termina aquí. El último capítulo de The Seven Deadly Sins termina justamente con esta frasecita, de hecho sale el King y todo eso, y sale, termina con esta frase. Esta frase que por cierto no está animada, lo cual eh, me resulta extremadamente lamentable como este capítulo no lo han animado, no, no tiene ningún tipo de animación, ¿vale? Está simplemente al final. Eh, al final te dice, bueno, esto es la escena de King peleando, así que la escena de King peleando es esta aquí, ¿no? al tabulador. Bueno, eso, ya está. Termina ahí, termina aquí. O sea, justamente aquí. No dice, no dice el final este, pero termina en esta frase, ¿vale? Termina en este panel. Así que el siguiente capítulo, pues, será esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos por venir? Pues, bueno, eh, como va a ser el último capítulo, se va a adaptar todos estos tomos. El último capítulo creo que es el 346. Así, breve resumen, mientras vamos bajando, eh, se desinfla la mamá Hawk. Eh, Arturo sigue siendo... O sea, no es consciente del poder del caos. De hecho, esto es la, la ultimate del Arturo del caos. Ahora seguiremos viendo cositas. Eh, más adelante, pues bueno, sale lo del tema de, de Kaz. De hecho, mira, voy a ponerme aquí, yo creo. Que va a ser un poco mejor. Eh, sale lo de Kaz, ¿vale? Sale la transformación de Kaz. Eh, seguimos con cositas. Esto, pues, puede que sea un, un boss o sea alguna historia de, del estilo. Vale, eh, aquí aparece el Arturo con la espada, que este es el Arturo que tenemos en el juego. Se nos han adelantado un capítulo a el personaje, pero bueno, como siempre. Eh, y luego por aquí tenemos alguna que otra cosita más, ¿no? Aquí que se desmaya el Arturo, el Amerlin lo recoge y a los otros les dice, venga a chuparla, y se van, ¿vale? Y se van y, y ya está, se van fuera de, del universo del caos. Entonces aparecen ahí en la taberna, siguen las cosas... Eh, sigue la Merlin con el Arturo, está aquí la espada Excalibur con eh, la luz y la oscuridad, la espada del racismo, le hablan de que vas a ser un rey espectacular, la espada deja de tener oscuridad y se transforma en bondad, esto no ocurre en la secuela, eh, y nada, de hecho aquí te hacen spoiler. Bien, eh, aparece Kazpalug, que puede ser perfectísimamente un boss, y espectacular. Y poco más, es que no hay aquí mucha cosa más. ¿Qué personaje podría salir? Pues no lo sabemos. 
Eh, se pelean aquí, aquí sale la, el S1 del Arturo del Caos, el S2 es casi el final cuando lo derrotan y siguen pasando cosas, ¿vale? Hasta que salen los pecados. Bien, eh, no creo, no creo que sea ningún pecado de los que hay aquí, ¿vale? Ningún pecado de los que hay en este panel de aquí, sino que yo creo que va a ser una Merlín. Bueno, iba a abrir el listado de los banners, pero mmm, ha quitado el archivo del Drive, el que se encargaba de eso. Eh, vale, ¿qué, ¿por qué pienso que es una Merlin? Bueno, primero de todo, de los personajes que tenemos ahí, vamos a hacer un pequeño listado, ¿vale? Eh, de los personajes que salen, son, siete, son ocho personajes, salen aquí ocho personajes, bueno, ocho no, perdón, siete personajes, uno, ¿verdad que no? Eh, bien. ¿Qué pasa con estos personajes? Puede ser una Merlin o puede ser un King, ¿eh? O una Diane. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que hemos recibido este año, yo voto por una Merlin. ¿Por qué digo esto? Bien. Eh, vamos a empezar. P eh, primero, Elizabeth, ¿vale? Eh, último personaje de Elizabeth que hemos recibido ha sido la Elizabeth Reina. No hay más que hablar. ¿Esto hace cuánto? Pues hace seis meses, pero hace relativamente poco. Relativamente poco en comparación a lo que os voy a contar de la Merlin. Eh, siguiente cosita, temas de, de personajes de ya de los pecados, ya nos vamos a meter directamente en los pecados. Eh, Meliodas no va a ser, porque hemos recibido uno hace relativamente poco. Eh, King, hemos recibido uno este año. Diane, hemos recibido una este año, que no sé dónde está, pero es la Diane del martillo esta de Halloween. Van fue el personaje del aniversario del año pasado. Y nos vamos a la Merlin. Eh, os preguntaréis, vale, pero Carrie, hemos recibido ya una Merlin el año pasado. Sí, pero esta Merlin no era una unidad festival o derivada de festival, que ahí es donde voy a, vengo al, al lío. En las unidades que hemos recibido este año de King o de Diane son derivadas de festivals. Es decir, si tú ya tienes la unidad festival, pues compartía skins con este propio King, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, con la Merlin? Que la, que la última Merlin que recibimos, que fue en Halloween, la Diane fue en de San Valentín, esta fue en Halloween, fue esta de aquí. Esta de aquí, que es la Merlin de... De esto, de... De Halloween la recibimos como versión alte, eh, bueno, tercera versión de la Merlin de Ragnarok, ¿vale? Que son estas tres Merlin de aquí, son la misma Merlin, ¿vale? Comparte skins. ¿Qué es lo que pasa con esta Merlin? Que no es derivada de ningún festival. Entonces, esa es una de las razones, la más importante la dejo para después, por la que eh, creo que el personaje del aniversario puede llegar a ser una Merlin. La otra razón, el, la última Merlin Festival, que ahora vengo yo con el tema de eh, los Festival, ¿vale? Estas son unidades Festival que han recibido, eh, bueno, derivados de una versión Festival. La última Merlin Festival que hemos recibido ha sido esta, sí. ¿Cuántos años tiene la Merlin del Infinito? Es cierto, recibió Reliquia. Vale, pero la Reliquia no es un personaje nuevo. Esta Merlin creo que es... Pues antes de la colab de Tate no Yusa de, del, del 2022. O sea, 2022. Este personaje tendrá dos años. Va a hacer tres años, entiendo. Es tiempo de otra Merlin Festival. Y ahora diré, no, Diane también. Vale, ahora viene la siguiente razón. Eh, los pecados no hacen absolutamente nada en el capítulo del caos, en el último capítulo del anime. Vale, no hacen nada. Lo hace Merlin. Merlin se pelea con Kaz. De hecho, Merlin aquí ya podemos ver que, que bueno, se está peleando con, con Kaz. Hace los hechizos, hace no sé qué, para proteger al Arturo. Los otros, pues bueno, se pelean al final de la recta. <risa> al final de la recta. Aquí, pues podemos ver cómo esto puede ser un ultimate de la Merlin. Eh, tiene un cierto protagonismo al final. De hecho, es... Junto al Arturo, la protagonista del último arco del de capítulo principal de The Seven Deadly Sins. Así que eso es, también le da una razón, un peso más a la hora de, de que sea el, el personaje del aniversario. Simplemente porque tiene relación con el capítulo de, con el capítulo de historia. Entonces, 
Si nos vamos un poco a, a una Merlín, eh, ¿qué es lo que puede traer esta Merlín? Pues bueno, yo de ultimate quizás algo de esto, o el sarcófago ese del tiempo, que sería la, la Merlín del infinito, pero bueno, al final la Merlín del infinito no utiliza esa técnica, aunque sí que es cierto que creo que utiliza la skin, sería la Merlín con el quemazo en la cara. Esta Merlín que entiendo que al igual que han sacado un Gouter del final del anime, que sería el Gouter este que es el, el que se va de viaje, o te han sacado al Melio Barra y Demonio, o te han sacado al propio Arturo del Caos, la Merlin sería un personaje UR. De temas de razas, de temas de habilidades no me voy a meter mucho, pero sí que es cierto que eh, quitando de la ultimate o lo que sea esto, que podía tener incluso relación con el Caos... Eh, una de las cositas que me ha mandado Ton es esto de aquí. Esto es un panel de la batalla contra el rey demonio. Hace eh, esta habilidad en la Merlin que se llama Power Limit Break. ¿Qué hace? Pues romper el limitador de todo su, todos los pecados de todo el equipo. Entonces, yo lo dejo caer. Podía venir con esto. Obviamente no, no me van a hacer ni puto caso, pero... ¿Y si meten esto? Una Merlin con esta pasiva de aquí, tampoco necesitan hacer mucho. Elimina desventajas, aumenta estadísticas básicas, aumenta el daño y reduce el daño. Esto es romper el límite, ¿no? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Siguiente cosa. Así por, por terminar. Esto al fin y al cabo es un vídeo de teorías. Luego, luego bueno, pues puede ser cualquier cosa. Eh, sois... De hecho, poned en los comentarios de, del vídeo de YouTube si... Vuestra opinión al respecto, porque a lo mejor de los comentarios alguien acierta. Eh, lo que pienso que... Bueno, lo que pienso no. Lo que va a pasar en la parte 2 del aniversario es que van a sacar los cuatro caballeros del apocalipsis. Los cuatro caballeros del apocalipsis que, bueno, en este caso está anunciado que va a ser el prólogo. Prólogo que... Eh, voy a meterme aquí. Mokushiroku. Aquí. El prólogo que se va a hacer, creo que el capítulo 1... Sí, ¿no? Este capitulín... Sale el padre, creo, por ahí. Sí, este, este capitulín que es súper largo, de hecho es, es... Joder, son 50 y pico páginas, ¿eh? Normalmente los capítulos no tienen tantas páginas. Eh, es el capítulo 1. Esto... Esto va a ser el prólogo de los cuatro caballeros del apocalipsis, que va a ser... La parte 2. Todo esto. Este capítulo que dura 59 páginas, ¿no? 60 y pico páginas. Es un capítulo. Normalmente los capítulos, pues, ahora veréis que dura poco. De hecho, pues estos son 100, 112. Esto es largo de, de putos cojones. Eh, esto va a ser la adaptación que van a ser. Son 72 páginas. Los capítulos de manga, pues habéis visto que son ciento y pico, pues serán unas 30, 40 páginas. Estos son dos, dos capítulos, ¿no? Básicamente. Entiendo que el personaje de la parte 2, porque en la parte 2 va a ser un personaje de 600, va a ser Percival. Un personaje que no creo que lo saquen de... de... De 900, ni lo, ni lo saquen de festival a priori, porque el festival, si lo sacan de alguna forma, pues entiendo que será el Percival con, con el poder este que tiene, ¿no? Con la magia la magia suya, a ver si sale por aquí alguna cosa. Eh, esto no es spoiler del anime ni nada por el estilo, sino que, bueno, aquí al fin y al cabo sale, sale ya en el anime, ¿no? Eh, no aparece aquí nada, que tiene, tiene su poder, eso, lo, no, los, los bichillos estos, los bichillos estos que son su poder, pues ahí a lo mejor sí que, sí que te sacan alguna versión más interesante. Pero en principio lo que yo entiendo es que eh, va a ser el Percival del, de este capítulo, porque al fin y al cabo acaba aquí, pues tendrá el trajecito y no sé qué. Será rollo, rollo el Tristán, ¿no? Para que esté ahí, a lo mejor será una unidad de... De, de raza desconocido, o support para desconocidos, bueno, raza humano, o support para humanos, lo que sea, no lo sé. Eh, al fin y al cabo, de esto no tenemos absolutamente nada de información. Lo que sí sabemos es que llega el capítulo de... O sea, llega a finalizar el capítulo de Seven Deadly Sins, ¿vale? De hecho, de Seven Deadly Sins va a terminar el capítulo 30, entiendo que te darán... Las 30 del capítulo 29 y las 30 diamantes del capítulo 30. Justamente va a acabar. Pues lo han hecho, lo han hecho bien, ¿eh? Para que acabe aquí en. En 30. En 30 diamantes, ¿no? Que es justo lo que te dan. Y que el prólogo de. 
de los cuatro caballeros, pues va a ser la par de dos. Eso es la única información que tenemos. Todo esto, pues lo sabremos dentro de dos, tres semanas.